好，我是搜罗官，一位口气清新的优秀博主。中国跳水队里有三只萌萌的小姑娘，深受大家喜爱。除了火遍全网的全红婵，还有张佳琪和陈雨希。全红婵的故事，相信大家已经听了不少了。那今天搜罗官就来给大家说一说张佳琪这个超爱娃娃的小姑娘吧。老规矩，点赞、订阅、加关注，搜罗官更新更积极。十七岁拿奥运金牌，奶声奶气。面对镜头说自己想要养娃娃的跳水运动员张佳琪，从奥运会之后就不可控制的火了。她的表现太完美，连解说员都忍不住感叹：下饺子都比她水花大。一夜之间，张佳琪的微博、抖音涌入无数热爱她的哥哥姐姐和叔叔阿姨，抢着要送她养娃娃。她去现场观战，摇摇晃晃举着国旗加油的样子也被拍下来。不得不说，只要看到张佳琪可可爱的样子，所有人都会感叹着“真好呀”，然后立刻被圈粉。还有人发现他登上领奖台时的表情有些委屈，结果张佳琪大方回复：“他是在收下巴，显脸小。”由于过于可爱，张佳琪以前接受采访的视频也跟着一起火了。记者问他：“身体条件是你制胜的法宝，还是有实力？”他笑着回答：“自己就是有实力。”记者又问。如果比赛输了没拿到冠军怎么办？张佳琪说：“还是会买一个娃娃安慰一下自己。” 17岁的张佳琪简直和我们印象中庄重、肃穆、发言是标准的感谢国家培养的冠军差别太大了。就算是标准发言，他也回答的特别凡尔赛。2019年世锦赛上，张佳琪夺冠，赛后接受采访时他说：“其实这也不算什么，只是个荣誉而已。以后我还要拿更多冠军，我还要蝉联更多届。”能蝉联多少届就蝉联多少届吧。用网友的评价说，奶声奶气加一脸稚气未脱的样子，和霸气回复形成了巨大的反差萌。这不由得让搜狗官想起上一届奥运会凭借一句“洪荒之力”出圈的傅园慧。赛场上他们是披荆斩棘的英雄，可走出赛场接受采访，他们就是那个最真实的自己。有时候就因为他们太过耀眼，让我们忽视了他们都还只是个孩子。是爱漂亮的女生，更忽视了她们背后深藏着的，如那一涌池水一样的艰辛和不易。张佳琪还小时，没有人知道她有超人的天赋，只知道她小小的热情里满是过剩的精力。淘气的她在家里到处乱窜，蹦蹦跳跳，结果蹦塌了家里的床。为了找个地方发泄一下她的力气，妈妈决定把张佳琪送去学点什么。最开始，张妈妈为张佳琪选择的并不是跳水，而是体操。但没练多久，教练认为她的身体条件实在不适合体操，将她拒之门外。体操不行，那就去跳水。谁也不知道张妈妈哪里来的灵感，竟然歪打正着培养了个奥运冠军出来。可在无数个艰苦训练的日子里，张妈妈有没有心痛过、后悔过，无从知晓。倒是年幼的小佳琪根本没什么负担，对她来说跳水简直太有趣了。可游戏般练习的日子很快结束，小佳琪的天赋根本藏不住。二零一零年，六岁的张佳琪被选入北京二线队开始专业训练。有一次，妈妈送张佳琪去体育馆训练，碰上了当时还没有退役的奥运跳水冠军郭晶晶，两人照了张合照。张佳琪扎着两个冲天小辫，眼睛瞪得圆圆的，呲着牙看向镜头。一旁的郭晶晶则半蹲在地上，一手揽着小女孩的肩膀，另一只手牵着小女孩的胳膊。他们身后是几个赫然醒目的大字“奥运冠军榜”。张佳琪还很懵懂，她不知道为了登上这个榜，她要吃多少苦。八岁的张佳琪进到北京一线队训练，四年后因为参加全国跳水冠军赛，即里约奥运会选拔赛，以高分赢了跳水名将任倩。获得女子单人十米台冠军，张佳琪顺利进入国家队。张佳琪的天分是很出色的，她的水感很好，脑子灵活，悟性很高。国家队教练任少芬说起张佳琪时，不吝啬赞美之词。张佳琪也被冠以“天才跳水少女”的名号，成为中国跳水梦之队一颗闪耀的新星,星。可随之而来的也是伤痛和极为严格的控制。张佳琪的妈妈曾说过：“你只能看着她身上的伤，你知道她的疼，可你什么都帮不了她，这些都只能她一个人去面对。”好在这些伤没有白疼，这些苦没有白受。二零一八年，张佳琪参加的所有比赛几乎全胜，除了雅加达亚运会
。跳水单人比赛，张家琪只拿了亚军。接受采访时，他嘟着嘴说：“没有拿冠军有点不服气。”当看到记者送来安慰的芭比娃娃，又立刻缓过来，开开心心抱在怀里。似乎只有那一刻，你才会想起，他还只是一个十五岁的孩子。他的微博像所有零零后一样，有很多可爱自拍，白白嫩嫩。看到喜欢的娃娃，想要又说贵，而且还酷爱追星。微博上先后表白过蔡徐坤、邢恩、肖战。聊起这些时，张嘉琪两眼放光，少女心思完全写在脸上，有讲不完的话，什么天才少女、奥运冠军的头衔，通通放到一边。其实不止张嘉琪，我们的跳水梦之队的小妹妹们，全红婵、陈雨希，现实里还都是普通小孩子的样子。记者问全红婵妹妹喜欢什么，她毫不犹豫地说喜欢打游戏，可是王者荣耀只能玩一个小时。不知道为什么，他们越是这样，搜罗官越心疼他们。张嘉琪和陈雨希夺冠那天刚结束采访，他们就对着来送水的志愿者撒娇，能不能吃点甜食，甜的不得了的那种。后来工作人员送来了两瓶果汁，谢谢谢谢，两个孩子立刻笑开了花，手里的果汁和到手的金牌仿佛对他们来说是一样的奖励，因为他们真的太久太久没满足过自己的食欲了。跳水运动员对体重的要求十分苛刻，胖瘦都要按两计算。这些小孩子从小就要求严格控制饮食。妈妈，我想吃面条。妈妈，我想吃麻辣烫。妈妈最听不得张嘉琪说这些话，因为说出来，她也满足不了女儿。吃了，胖了，就可能被送回省队。你不用怀疑。郭晶晶有次接受采访时就说很苦，但说真的，控制体重比训练还苦。搜罗官看了张嘉琪的抖音，他的点赞除了运动员，基本都是吃播。每次看的时候，他一定很馋、很渴望，但他不能吃。这种忍耐对一个十几岁的女孩子来说，几乎是一种酷刑。我们看到的比下饺子还小的水花，都是他们从一天天忍过来、一次次熬过去的。国家跳水队放出了运动员们出征东京奥运会前的训练视频，大家才知道，原来运动员平常都是吊威亚练习动作，一不小心青一块紫一块，都是家常便饭。吴敏霞当年就说自己全身上下是只有头没有受过伤的玻璃人。其实这次奥运会看双人三米台冠军施廷懋和王涵就知道，两位老将脚踝处缠满了绷带，都是伤。当年因为表情包出圈的傅园慧也是，为了取得更好的成绩，她下水前会挠破自己的胳膊，用疼痛刺激自己拼命。接受采访也笑嘻嘻地说：“鬼知道我这三个月经历了什么。”可他们越不在乎，越奶声奶气，越光鲜亮丽，就藏起了越多的苦。因为所有运动员的人生故事都是从苦开始的。以前的老将几乎每个人的故事都能惹出观众一些眼泪，朱婷、苏炳添、吕小军。但今年这些零零后小将，有时候真实且可爱的，让搜罗光快把他们吃的苦给忘了。他们爱美，爱芭比娃娃，也爱追星，一切都是少女模样。赛场上，他们光芒万丈；可走出赛场，他们还都只是个普普通通的女孩子。但他们比之普通人，还有一股难得的坚韧。让我们一起为他们点个赞吧！好了，本期的节目就到此结束了，我们下期再见。